Thank you for uh, accepting the invitation of the Margot Ferenc Institute and the Research Institute for Hungarian Communities Abroad uh, to share your knowledge on diaspora uh, policies. Uh, and uh, thank you also for the representatives of the media to uh, be here. Thank you for the press. Thank you for all those who are interested in this important uh, issue. Uh, first, I would like uh, to welcome uh, Secretary of State uh, uh, Arpad Janos Potapi. Uh, thank you very much for accepting our request to open this conference. And first, I will ask him to deliver his uh, speech. He will deliver the speech in Hungarian, and I will translate his speech. Mr. Secretary of State, please, the floor is yours. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel nagy tiszteltel köszöntök mindenkit ma itt Budapesten, és örülünk, hogy ilyen sokan el tudták fogadni a meghívásunkat, illetve a főrendezőknek, a főszervezőknek a meghívását. I would like uh, to wish you a warm welcome, and thank you very much for accepting our invitation to this conference. Welcome. Úgy tudom, hogy 12 országból vannak itt, illetve 11 országból, mert a, a, az ír meghívott kolléga sajnos még nem érkezett meg. Uh, to my knowledge, uh, there are here uh, people, researchers from uh, 12 countries, or more exactly 11, because unfortunately our Irish guest didn't manage in the last minute to join our conference. De reméljük, hogy ő is tud majd csatlakozni, de akik itt vannak őket, sok szeretettel köszöntöm és üdvözlöm. Magyarország számára nagyon-nagyon fontos a határon túli magyarok, illetve a diaszporának a kérdése. Mert mi magyarok úgy szoktunk fogalmazni, hogy a nemzet határai és az ország határai nem, egy, nem esnek egybe. De ez nagyon sok ország esetében ugyanígy van, vagy nemzet esetében, Közép-Európában pedig általános dolog. This is, however, the case. Ennek elsősorban történelmi okai vannak, de hosszasan ezt nem fejteném ki, lenne kedvem hozzá, mert történt szakos tanár vagyok, de megkímélném önöket ettől. I will not enter into details, however it would be a pleasure for me, as I am a historian. És Vitába sem szeretnék menni, mert Közép-Európában megvan az a sajátosság, hogy ugyanazt a történelmet mindenki másképp és másképp magyarázza, illetve adja elő. A mi miniszterelnök helyettesünknek van egy jó mondása, Semmény Zsoltnak. Our deputy prime minister, Mr. Shannon Zsolt, has a say. A jelennél és a jövőnél már csak a múlt bizonytalanabb. Uh, the past is more interpretable than the present and the future. Ez talán abból is következik, hogy ez a terület mind a terület nagy része, illetve hát a közép-európai országok nagy részében kommunista rendszer volt 1989-90. A magyar diaszpora politikáról engedjenek meg, hogy vagy politikában két fogalmat különítsek el, amit mi magyarok így nevezünk meg. Let, uh, me to make a distinction regarding Hungary's key state policy as we make difference between different uh, communities living abroad. 
azokat a magyarokat, magyar közösségeket, magyar embereket, akik a volt történelmi Magyarország, tehát a 1918-20-as határokon belül élnek, mi azokat külhoni magyaroknak hívjuk. És akik pedig ezen a területen kívül, tehát különböző történelmi és gazdasági emigrációk során hagyták el ezt a közép-európai területet, mi azt nevezük diaszpórának. And those who left uh, the region for different uh, reasons, this is uh, the group we call diaspora. Uh, nyilván a két, uh, a két közösség felé más és más módon kell megnyilvánulnunk. Uh, we have to approach in a different way these two types of communities. A számokról is néhány számot hadd mondjak. Ma Magyarországon közel 10 millióan élnek. Az ország lakosságának durván 85-90 a magyar nemzetiségi. 85-90 De nyilván mindenki magyar állampolgár. A Kárpát-medencében, tehát a szomszédos országokban, főként amely a magyar királysághoz tartozott, ott kb. 2,5 millió magyar él. És akik ezekről a területekről, akár az utódállamokból, akár még a régi királyság területéről e, mentek e, ki, Nyugat-Európába, a tengeren túlra, ők is kb. 2,5 millióan élnek. Tehát így összesen kb. 15 millió magyarról beszélhetünk az egész világon. So we speak about 15 of all over the world. Azt szoktuk mondani, hogy minden magyar számít. We used to say that every Hungarian counts. Mert ez, ez már csak azért is igaz, mert egy-egy nagyobb kínai városba egész Közép-Európa beférne. It is also true because in a larger Chinese city, the whole uh, population from here uh, would fit. És ezért tényleg nem mondhatunk le egymásról. Ez ugyanígy igaz a többi Közép-Európai népre is. And so we cannot renounce on any és azért is kell más módon viszonyulnunk a nyugati magyarsághoz, mint és a közép-európai magyarsághoz, mert nyilvánvaló, hogy ahol őshonos népként vagyunk jelen, ott nekünk az elmúlt évszázadok során létrejöttek és ma is működnek az intézményeink. Közép-európai országokban teljes társadalmi struktúráról beszélhetünk. In the neighboring states, we speak, if we speak of Hungarians, on fully fledged uh, societies having a whole uh, uh, societal structure. És ehhez igazodó intézményrendszerről is. And yes, the institutional system. Az intézményrendszer nézhetjük úgy is, hogy oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és egyházi. És természetesen, amit szerintem jó elmondani, a politikai intézményrendszerünk is megvan. 
it is also important to say that uh, they have also their political uh, system of institutions, the ethnic parties. Például Szlovéniában a magyar közösségnek van magyar képviselője, ugyanúgy Horvátországban. For example, in Slovenia and in Croatia, Hungarians have a deputy in a particular parliament. Mindkét országban a magyar képviselőnek is köszönhetően van egy fős kormány többsége a jelenlegi kormánynak. In the present, in our times, now thanks to the Hungarian deputies, the government has the majority. Serbiában a magyar párt pedig hidat képez Magyarország és Szerbia között, és ott is kormány pozícióban vannak. In Serbia the Hungarians are also in government position and they play an important uh, bridging uh, uh, role among uh, Serbia and Hungary. A magyar pártnak az elnöke, a vajdasági parlamentnek a, az elnöke egyben. Uh, the president of the Hungarian party is also the head of the parliament of Vojvodina. Az, er, az erdélyi magyarok vannak a legszámosabban, kb. 1,2 milliós nagyságban. Uh, Hungarians from Transylvania are the most numerous. We speak about 1.2 millions of Hungarians. Uh, négy megye élén van magyar elnök. Uh, for Counties uh, are led by Hungarians. Több nagyvárosban, illetve számos kis településen vezetik az önkormányzatokat. Uh, in several uh, cities uh, from Romania, uh, Hungarians are the mayors or compose the majority of the self-government. Országos szinten a jelenlegi kormánynak a legstabilabb pártja a magyar párt. Uh, the most stable party is the Hungarian party. Miniszterelnök helyettest ad három minisztert és 12 államtitkár. In Romania, uh, the vice prime minister is Hungarian. Uh, we speak, uh, uh, Hungarians also have uh, four ministries and 12 deputy uh, secretaries, uh, 12 secretaries of state. Ezt azért mondom el, mert a, a magyar közösségnek ezek a pártok nyilván érdekképviseletei, ti szervei. I tell this because they are the political representatives of the particular communities. És hogyha a politikai intézményrendszerünk erős, akkor tudjuk a többi intézményrendszert működtetni. And if our political institutions are strong, then it is much more easy to run all the other Institutions. A legtöbb magyar intézmény itt Közép-Európában, az utódállamokban nyilvánvaló, hogy az utód államok állami intézményei csak magyar segítséggel is működnek. Uh, these institutions we speak about, they are uh, institutions of the particular uh, state, uh, but these institutions uh, receive uh, support also from the Hungarian state. De vannak olyan intézményeink nagyon sok, amit százszázalékosan nyilván az utódállamok e, e, hozzájárulásával a magyar kormány, a magyar állam működtet. Uh, in the same time, there are several such institutions that are completely uh, financed by the Hungarian state, obviously based on an agreement with the particular neighboring state. Ukrajnát azért hagytam ki Kárpátalját, mert ott most háború van, de ott van a legtöbb olyan e, e, intézményünk, amit e, szinte száz százalékban, vagy száz százalékban Magyarországnak kötött. I didn't speak on the Hungarians from Transkarpátia. Us, uh, there is war uh, in, that, uh, in the Ukraine, uh, but we have to say that uh, Uh, most of the institutions uh, from the Ukraine, Hungarian institution from the Ukraine, are uh, financed or supported by the Hungarian state. Nem belemenve a napi dolgokba, Magyarország jelenleg az ország történetének a legnagyobb humanitárius segélyprogramját valósítja meg. 
I will not enter into details, but uh, we have to say that uh, today uh, Hungary runs uh, the largest uh, age regarding the refugees from the history of Hungary. Uh, és akkor kicsit fordulva a nyugati diaszpora felé, ott pedig nyilván akik nyugatra távoztak, akár Nyugat-Európába vagy a tengeren túlra, ők tudták és vállalták azt, hogy nem egy magyar intézményrendszerrel fognak találkozni. Tehát ott a támogatás, a segítségnyújtása, az identitás megőrzés is más módon zajlik. Uh, let's turn to the Hungarian diaspora. Those who left Hungary and the region knew that they will not go to countries in which uh, where Hungarian institutions work. So they were aware of this. Uh, and this is the framework one has to keep uh, their identity. What az elsődleges feladatunk az, hogy az identitás megőrzést, illetve erősítést tudjuk végezni. Our primary goal in uh, this case is to uh, maintain and promote identity of the Hungarians. Ott alapvetően a közösségeinkkel és a közösségeink szervezeteivel állunk szinte napi kapcsolatban. In that case we uh, are, uh, have a daily uh, uh, contact with the uh, institutions that uh, function in the diaspora. Ezelőtt 11 évvel létrehoztunk egy tanácsot, a diaspora tanácsot. 11 years ago uh, we established the Hungarian Diaspora Council, amely évente tartja meg az ülését itt Budapesten. Uh, that council meets every year here in Budapest. Körülbelül száz uh, küldött el a világ minden részéről, Kanadától, Új-Zélandig, uh, Argentinától, Finnországig, Svédországig. Uh, around 110 uh deputies participated at this meeting from all over the world from australia to north america from south america to europe from israel to uh, south southern africa és az ő véleményük és iránymutatásaik alapján is alakítottuk ki a velük foglalkozó politikánkat and we uh, Uh, developed our diaspora policy based on the consultation with the members of the diaspora forum. Ennek a diaspora tanácsnak hat regionális uh, szervezetét hoztuk létre. Uh, we played a role in uh, establishing uh, six regional uh, organizations akik szinte kontinensnyi méretű területeken fogják össze a magyar szervezeteket. Uh, who are in charge to uh, organize uh, the institutions, uh, Hungarian institutions uh, on a subcontinental scale. A legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a gyerekeket és a fiatalokat ebbe a tevékenységbe be tudjuk vonni. Uh, our most important task is to uh, focus on uh, the pupils, uh, kindergarten and schools. És meg tudjuk őket ismertetni a szüleik, nagyszüleik nyelvével, történetével és kultúrájával. And we should be able to teach them uh, the culture, the history, the language of their parents. Ezen belül pedig olyan programokat is működtetünk, amelynek révén a fiatalokat vissza tudjuk idehozni Magyarországra, és Magyarországgal és itteni fiatalokkal tudjuk őket összehozni, illetve baráti kapcsolatokat kialakítani. We have also programs uh, to invite uh, the young uh, people to Hungary in order to make contacts with the Hungarian young people from here. Nyilván a közép-európai térségben ez a kapcsolatrendszer erősítés sokkal-sokkal erősebb. Uh, obviously, uh, this uh, policy is much stronger here in our region. Hiszen itt az emberek uh, akár Romániában, akár Szerbiában, Szlovákiában, Ukrajnában vagy Magyarországon élnek, napi kapcsolatban vannak egymással. Uh, us, those who live in this region, 
uh, we, we may say they are uh, in a daily contact with the people from the other countries and from Hungary. És azon kívül, hogy oktatási, kulturális és egyéb területen van közöttünk kapcsolat, gazdasági kapcsolatrendszert is kiépítettünk az elmúlt években. And based on, the, uh, on this uh, cultural education uh, ties, uh, in the recent years we also started a program of economic support for the Hungarians living in the neighboring states. Mert a magyar vállalkozók az utód államokban 92%-ban magyar embereket foglalkoztatnak. Uh, based on studies, we uh, observed that uh, 92 percentage of the Hungarian entrepreneurs in the neighboring states are inclined to hire Hungarians. És hogyha magyar vállalkozókat támogatunk, akkor gyakorlatilag magyar családokat támogatunk, a magyar jövőt támogatjuk. Yes, and if we support uh, Hungarian entrepreneurs, we support so uh, Hungarian uh, families, we yes, the Hungarian future. Így ezzel talán elértük azt is, hogy ma nem elsősorban hátrányt jelent magyar nemzetiségűnek, kisebbségűnek lenni. So uh, today uh, it's no more a disadvantage to be a Hungarian minority in the neighboring states. Ha egy magyar vállalkozó, teszem azt mondjuk, Romániában él, ott dolgozik, ott foglalkoztat magyar embereket. If a Hungarian entrepreneur, let's say Romania, uh, hires Hungarians, gives them work. És fejleszteni akarja a vállalkozását. And would like to develop uh, his or her uh, entrepreneurship. Akkor pályázhat Bukarestbe, Brüsszelbe. Then he is able to apply for uh, different uh, support for funds to Bucharest and Brussels. De, Bukar, de budapesti forrásokat is tud lehívni, nemzeti források. But also he has a chance to apply to Budapest for funds for developing his or her entrepreneurship. És ez egyfajta előnyt jelent az ő számára. This is uh, an advantage for Hungarians abroad. Ezáltal is tudjuk megerősíteni a magyar közösségeket. And through this uh, we may strengthen the Hungarian communities in the neighboring states. Elnézést, hogyha egy kicsit hosszabb voltam, nagyon sokat tudnék erről beszélni, mert 8 éve foglalkozom ezzel napi 10 órában, úgyhogy <laughs> nem tudom, mit most so minden van megint a Since 8 years uh, I deal with this issue, I would say no problem, thank you. <laughs> so. De talán a, ennek a munkának, az elmúlt 12 év munkájának az egyik nagyon erős ö, eredménye az, hogy ö, a magyar-magyar kapcsolatrendszer ma sokkal erősebb, mint az elmúlt száz évben bármikor volt. Uh, as we see, uh, the <coughs> Hungarian, Hungarian relationship, the Hungarian, Hungarian ties, are much stronger than ever after the, uh, since the first world war. És akkor még csak egy utolsó gondolatot. Itt Magyarországon most vasárnap országgyűlési választások lesznek, illetve egy népszavazás is. Uh, just one last idea. Next week uh, in Hungary there will be elections and a referendum. 2010-ben a, már a mi kormányzásunk ideje alatt Elfogadtuk a kettős állampolgársági törvényt. Uh, in 2010, uh, when the Fidesz uh, uh, came uh, into power, uh, we uh, uh, accepted the law on dual citizenship. Amelynek lényege az, hogy azok, akik valaha voltak magyar állampolgárok, vagy azok leszármazottai, azok egy könnyített eljárás keretében kaphatják vissza, vagy meg a magyar állampolgárságot. Uh, the essence of this law is that those who ever were uh, Hungarian citizens or descendants from a Hungarian citizen, they uh, may apply for Hungarian uh, citizenship and they will get Hungarian citizenship much more uh, easy since 2010 és ők természetesen a magyar országgyűlési választásokon népszavazáson is részt vehetnek, ők levélformájában tudnak szavazni. 
and they also have the right and the possibility to participate at Hungarian national elections and referendum, and they can make this to the latter vote. Ez a levél szavazás március 14-én már megkezdődött. Uh, this process, the letter voting process, started on March, March 14th. És jelenleg is nagy ütemben zajlik mindenütt, kivéve még Magyarországot. And this process is ongoing. Mert itthon Magyarországon csak április 3-án reggel 6-tól este 7-ig lehet szavazni. In Hungary, obviously, you may vote only on the day of the elections. Így gyakorlatilag a Magyarország gyűlés az egy nemzetgyűlésnek is felfogható. Uh, so we may say that uh, the Hungarian parliament uh, is a, a, a national uh, parliament. Hiszen bárhol éljenek magyar állampolgárok a világon vagy itt a környékünkben, mindannyian a szavazataikkal alakíthatják a magyar politikát. Because wherever Hungarians uh, live all over the world, uh, through the vote they may influence the outcome of the elections. És hasznos tagjainak érezhetik önmagukat a magyar nemzet számára. And they may feel us uh, uh, complete uh, citizens of, uh, of Hungary. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó tanácskozást kívánok, és érezzék jól magukat Magyarországon, illetve Budapesten. Thank you very much for your attention. Feel well in Hungary and have a fruitful uh, conference. Köszönöm. And now I would uh, like to ask uh, Janos Ede Szilágyi, uh, the director of the Marvel Ferenc uh, Institute uh, of Comparative uh, Law, to say his welcome uh, remarks. And I just would like to add that uh, it's an honor and a pleasure for us to be co-organizers of this conference. And that please. Ladies and gentlemen, Honorable Secretary of State, dear colleagues, on behalf of Ferenc Maiden Institute of Comparative Law, I warmly welcome you uh, to the conference entitled Diaspora Policies in the 21st Century in this illustrious lecturer hall of the Hungarian Academy of Science. I would like to express my gratitude to the contributors of this conference, namely, first of all, to the presenters who arrived from all around the world and who, despite the difficulties uh, deriving uh, from the uh, pandemic and the war in the neighboring countries, honor us with their uh, presentations. Uh, of course, I would like to express my gratitude to the audience, uh, which, uh, similarly to the group of uh, presenters, represents numerous kinds of stakeholders, from the universities via the governmental bodies to NGOs and uh, churches. I would like to express my gratitude to the organizers and the supporting partners, that is the Gabor Betland Fund and the Research Institute for Hungarian Communities Abroad, including Zoltan Kantor, uh, Daniel uh, Gajo, and their colleagues. Last but not least, I would like to express my sincere gratitude for my colleagues, uh, especially to Balint Kovács and Zoltán Fazakas. As to the topic of the conference, it is obvious that the relationship between a diaspora and its country, it's uh, not a simple, contrarily, it's a complex issue, uh, including numerous aspects of life and different fields of science. For us, that is the Ferenc Madjul Institute, uh, the legal aspects are particularly uh, important and essential, uh, that is due to the task of the Ferenc Madjul Institutes connected uh, to the legal research, in some cases uh, inspired uh, by governmental policies. Nevertheless, taking into account the previously mentioned complexity of the issue, it's worth noticing that we cannot understand uh, the legal aspects without the out-of-law uh, aspects of the issue. The relationship between the mother country and the Hungarians, Hungarian communities, 
it's a frequent topic of the Ferenc Madel Institute's colleague, whose solutions, whose outcomes can be, uh, can be read uh, from the website of the Ferenc Madel Institute. My colleagues are active participants of the present conferences as moderator and uh, as presenters. Therefore, I hope that my institute and my colleague can learn uh, from the renowned experts of this topic, and I hope that other participants uh, can assess this event as a useful and thoughtful uh, conference. Ladies and gentlemen, uh, I would like to express my thanks. Thank you for joining us to this uh, event, to this extraordinary event, and I wish you a successful meeting. Thank you so much. Uh, Mr. Director, thank you very much for your welcome uh, words. Uh, so basically, uh, us, the director of the other co-organizing uh, co institute, uh, there are not too many things to say, as I told them. I also would like to thank you for all of those who uh, helped in the organization of the conference. Thank you for our guests for joining us. And really, as I see, uh, diaspora policy is uh, on the uh, intersection of science, of public administration, of law, of sociology, of anthropology. Uh, so, uh, and us, uh, our guests are coming from different fields, from the scientific field and from the practitioners and from public administration. I am sure that we will all know much more on the end of tomorrow's day and uh, as uh, yesterday's, uh, uh, yesterday's uh, dinner, uh, I'm absolutely sure that also on personal level we will feel uh, well. Now, I would like to thank you, Mr. Secretary of State, for uh, joining us and he will leave. And in about two minutes, we will uh, start the first uh, panel. Thank you. Uh, and let's start the conference.